回家吧，别跟着我受苦了。昨天晚上我真的喝多了，弄得大家都挺尴尬的。如果我们在一起的话，大家都不方便。好了，你别说了。我自小是你华佗的童养媳，昨天我们已经正式成亲。不管你心里有没有我，承不承认，你都是我男人。你若觉得不方便，你住在这儿，我睡在外面草棚我我有一绑架的，松手！干嘛呀？哎，你帮帮我，我要见明心。哎呀，原话呀，你放了你大师兄，我让我多活两天，好不好？我告诉你啊，上回帮明心小姐逃走，把县令大人调火立县的事，现在已经怀疑到我了，你知道吗？问我好几次了。我也，我要再帮你，再帮你，我就掉脑袋了。我，我想见他吗？他伤好了没有？有没有想我？不行，好了，没有。你不帮是不是？不帮，好，拉倒，我自己想办法。哼！喂，喂，别再给师傅添麻烦了。你去看看，哪来的鸟啊？嗯。华先生，是你吗？雪莲，是我，我是袁华。哎，小姐还好吗？雪莲。看到小鸟了吗，小姐？不是鸟，是华先生。你让他走，我不想再见到他。哦，华先生，你快走吧，小姐她不愿意见你。哎呀，我有事儿。那那你快说。你告诉小姐，你说之前发生的事儿，都是我的错。我要当面跟他解释。城南有个破庙，哎，你告诉他，我会在破庙等他的，不见不散啊。哦，好。二师兄，你怎么来了？你这没钱没物的被赶出来，我能放心吗？你一出门，我就让小师弟跟着你呢。哎，我给你收拾的一些衣物，够你们换洗一段时间的。我攒了些银子。先拿着用吧。哎呀，这些我们不用，那个我自己会挣。那你最近吃什么？就算你不吃，惠娘也不能跟着你受苦啊。拿着吧，我借你的，要还的啊。拿也行，不过你要答应我件事。这借钱还有条件啊？谁叫你是我的好兄弟呢？谁跟谁啊？对吧？好了好了，说吧，什么事儿？明心受伤了，县令大人一定不会让我给他治病。我爹他不愿意去，现在只剩下你，啊，所以嘛，你就帮我好好照顾一下明仙啊。我可以答应你，但是你必须答应我一个条件。什么条件啊？惠娘面前，你就别提明心了，行不行？行啊行啊，还会讨价还价了。好了，不跟你多说了。来，拿着吧，要让师傅发现了，又该骂我了。那我先走了。行，走吧。灰娘，你睡这儿，我睡外头去。别，你睡这儿吧，我睡外面。给我。我都说了，你睡这儿，我睡外头。你要是不听我的，你就回家去。
什么？华佗被他爹逐出家门？对，全桥郡的人都知道了。那他现在在哪儿？听说住在南城的破庙里。活该！让他做了对不起我的事。小姐，我觉得华佗他昨晚肯定是喝多了。别提他，烦。灰娘，你也吃点吧。小姐，来喝点粥。嗯，喝点吧，你不喝身体不行。明心，县令大人，爹。啊，好些了吗？哎，啊，哎呀，哎呀，你个傻丫头，今后再也不能干这种傻事了。你若有个三长两短，我怎么向你死去的娘交代呀、啊？好了好了。爹爹今后再也不逼你嫁人了，除了华佗，你愿意嫁谁都听你的。不要再提华佗，我不想。哎呀，我不想听到这个人的名字。好了好了，不提他了。你的伤啊，还需要静养医治。我看胡半仙儿啊，也就是装神弄鬼还行。你的病可不能儿戏，所以我打发他去做征兵体检官了。爹爹重新给你找一个大夫。爹，我想让吴成来给我看病。吴成，就是那个跟你一起中箭的吴成。嗯。哎呀，为什么要找他呀？为什么非要找画家医馆的人呢？整个乔俊就是画家医馆的医术高明。我不想见华佗，他爹肯定也不愿意来。那剩下的，就只有吴成的医术还行了。真的没有别的原因吗？还能有什么原因啊？好了好了，爹派人去找他，你好好休息，照顾好小姐。是。小姐，你让吴成来给你看病，是不是想从他那儿打听华佗的事儿啊？就你话多，我都说了。不要再提这个人的名字了。哎，停车停车！大人，我让你协助征兵，你征来的就是这么一群豆芽菜。大人呐，这些都是我用尽了我在太医院之所学，我千挑万选得来的呀。大人呐，您看呐。他们瘦归瘦，但骨头里全是肉啊！好了好了，别说了，我全都看到了，你给我滚下去！县令大人辛苦了，都尉辛苦了啊！县令大人，征兵进展的如何啊？啊，这个人数倒是不少，可若此时上阵杀敌的话，还恐不利呀、啊。嗯，大人所言极是。这些新兵不懂刀枪，不懂兵法，不过
，上阵杀敌，需要的不是体魄，而是胆量。有勇，也可以以小胜大；无勇，多益败少。只要小郡的子弟兵们同仇敌忾，有必胜之决心，有杀敌之胆量，董兵何惧之有啊？都尉说的是。正如我的这些曹家军一样，只要操练得当，上阵杀敌，亦能杀出军威。真厉害啊！哎，让大人见笑了。都尉领兵有方，定大有作为。啊，我先行告退，不打扰了。县令大人，慢走。啊。雪莲。请你们家小姐喝药了。哎，吴先生，这药有用吧？当然有用。喜莲，华先生他怎么样了？我师弟他因为。被师傅逐出了家门，现在是没吃没喝，没住没钱。不过，好在有惠娘陪着他，所以他一切都还好。惠娘陪着他？惠娘是我师弟明媒正娶的媳妇儿，当然应该由她来陪着他了。可是，喜林，你怎么那么多话？还是请你们家小姐喝药吧，过两天伤口就好了。明心小姐，一定要安心静养。在下告辞。哎，吴大夫。嗯，我这儿有一些水果和点心，一个人也吃不完。若是你不嫌弃，可以拿回去。若是你一个人也吃不完，可以问问你的师兄弟们。有谁需要？送人也可。在下多谢小姐好意。不过吴某不爱吃甜食，我的师兄弟们在医馆也都不愁吃喝。华佗和惠娘嘛，想过自己的小日子，不想被别人打扰，所以还是算了吧。喜莲送客，告辞，请。一百九十九，两百，行了，大帅，哎，别显摆了，来，兄弟们，来，哎，哎，都过来，都过来，过来，过来，快，快，快，快，快，快点，快点，快点。这里没有外人啊，实话跟你们讲，导引术呢，我可以教给你们。不过，导引术是用来强身健体，它并不适合用于打仗。哎呀，那有什么用啊？华佗，他不能打仗，你叫我们有啥用啊？当然有用了，它可以增加身体的灵活性和柔软性。哼，你忘了，我就是用导引术把你顶趴下的。<笑>你别吹牛了，你。怎么？咱们来一局？来就来，怕你啊？来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，但画姓我不认。这个逆子，你小心点啊！那你还叫我逆子？哎，你别说了，我以为这两天出去能长点记性。好，我管不了你，你可以玩，但是以后别用我们画家的导演术。行，从今天起。我不再用导演术，我要去发明一套新的拳术，比导演术还要厉害。哼，就你刚才那几下子，充其量就是狗爬猴跳，连拳术都不算，还养生？狗爬猴跳怎么了？哎，华大夫，你提醒了我。谢谢你给我的灵感，我的这套拳术就要以观察动物的形态来完成。嗯，不错不错。朽木不可雕也。哎哎哎！华总，你别往心里去啊。算了，走，咱们喝酒去。你你都被你爹主持掐完了，哪来的钱喝酒啊？你说对了，你请客啊。啊！别再拉着我了，别咬着我。啊。慧娘，原话呢？他不在。啊，啊，你过得好吗？挺好的。原话对你好吗？挺好的。你怎么能住这种地方呢？你还是跟我回去吧。原话不在，你要有什么事，明天再来找他吧。拿着吧，这钱我不能要。你不要，不要你们吃什么喝什么呀？我可以帮别人洗衣服做饭，我可以自己挣的。我知道你能干，慧娘，我是不忍心你这么吃苦。吴成，你别这样说，我是原画的媳妇，再苦再累，我都要和她在一起的。拿着吧，够你们俩花一阵子了。真的不能要你的钱，是因为我的钱你才不要吗？哎，这钱真的不是我的，不是你的是谁的？师傅的呀。啊，拿着吧。嗯，这拿着。
，爹爹。嗯，啊，明心，你怎么来了？爹一整天都待在书房，也不出屋，不知道发生了什么事，所以特来看看。哎，你放心吧，爹没事。爹爹在为战局发愁吗？你身体还没好，应该在房间里休息。战局之事，爹心里有数。我知道爹爹心里有数，可是，这人多嘴杂，就怕见了不该见的人，听了不该听的话，让爹爹左右为难。爹，我觉得，懂兵围城之事，爹爹不能只看眼前安危，要想得长远一些。是。这董卓现在位居太师丞相，兵强马壮。以我们乔俊这点兵，这城墙，若是与之对抗，确实是如卵击石。可是他不得人心，倒行逆施，就连乔俊的许多百姓，只要一提起他，就偷偷的咒骂。更何况，还有那么多的诸侯都想杀了他，以此成就威名。再说了，这曹操。在乔俊的势力不小，实力毫不逊于爹爹之兵。若论其打仗的狠劲儿，却是更胜一筹。女儿劝爹爹跟曹操联合抗董，也是担心爹爹的性命安危啊。啊，这些事，爹心里明白，你不用挂心。大义面前，我真恨自己是女儿身，不能上阵杀敌。好了好了，你伤还没有好，回屋里休息吧。喜莲，哎，傅小姐回房休息。是老爷。回去吧，啊。嗯。什么呀？疼死我了！嗯，哎，嗯，哎呦，原来你是董贼的人呐！哎呀，我已经查清楚了，他见过县令，是来劝降的。大哥，不如我们今晚先下手为强。哎，阿曼，咱们可是说清楚了，我把奸细交给你，是让你有所防范，你千万不要为难县令和老百姓啊！在如此重兵强压之下，县令有所动摇，虽为不耻，但也情有可原。放心，我是不会乱开杀戒的。你说话可得算话，上回你可把董彪的人全杀光了。那是因为他是董卓的侄子，死有余辜。是，他是死有余辜，可是他身边的人是无辜的呀。我也是没办法。倘若县令和董彪结了亲，他岂能容我藏在乔郡之内？既然做，就做绝。我绝不给县令留退路。上回如果我在现场，我是绝不会让你滥杀无辜。这回县令要出卖你。我是不会袖手旁观，但作为好兄弟，我还是劝你一句，不要再滥杀无辜了。你放心吧，我绝不会主动诛杀县令的。大哥，难道我们就这样坐以待毙？你告诉兄弟们，今晚要多加小心。倘若县令偷袭，与我杀之；若无举动，绝不可贸然行事。诺。走。快走
，谁？是我，明星。有我，明星。你怎么才来啊？对不起，都怪我不好。你放心，我会带你去一个山清水秀的地方，我们永远在一起，永远都不分开啊！嗯，就我们两个人，永远不分开。休想！有我在，你休想娶我女儿！县令大人，你听我说，我我我华佗，你敬酒不吃吃罚酒，我这次绝饶不了你！来人，把他拖下去，砍了！县令大人，爹，快！不行，不行，爹，不行，不行。小姐，你怎么了？是不是做噩梦了？梦见华先生了？别胡说！我刚才明明就听到你喊华先生的名字了，还胡说！小姐，华先生他说了在破庙等你，你要是放心不下他。咱明天就去找他。好了好了，你快回去吧，我要睡觉了。小姐，那你别胡思乱想了，早点睡吧。曹都尉，县令大人，今日操练的如何呀？哎，胡半仙儿找来这样的兵，也只能死马当活马医了。不管怎么样，我们现在有三支人马联合抗董了。哎，哪有三支啊？笨蛋，咱们这不算吗？没脑子，咱也算啊？废话，咱们也是主力军。嗯，嘿嘿嘿。谅那董贼也不可能轻易的攻进城来。啊，对对，众志成城。虽说董贼攻不进我城，但可以悄悄的潜入城内。把人给我带上来！嗯。县令大人，你可认得此人？此人就是潜入我城的董兵奸细，幸好被我们所捉。但是昨日讯问当中，他便招认，昨晚与县令见过一面，啊。哈哈哈哈哈！笑话，我与县令大人交情非同一般，岂能随他肆意挑拨？此乃董贼反间之计
，只想让我乔俊的子弟相互残杀，以坐收渔翁之利。我曹操，岂能受他的欺骗？可县令大人，此人该如何发落呢？如今大敌当前，我曹操认为，当以杀之。以振军威，大人，县令大人，请。县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。县令威武，县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。但凡有人再敢动摇军心，有如此人下场。诺。夏侯勇，将此董军人头悬挂城墙之上，以示军威。好，诺。团长。总说道行逆施，目无君上，凡我大汉子民，呃，人人皆可得而诛之。呃，今天我与曹都尉在此盟誓，头断血流，乔军不丢。操练之事，还得有劳都尉费心。粮草之事，都都由我来安排。我先行告退。县令大人，尽管放心吧。啊！大哥果然高明。这招杀鸡儆猴，已然有了成效。战事瞬息万变，人心深不可测，切不可掉以轻心。这几日，你一定要把我安排的事情去准备好。好，此事关系到你我的身家性命，和这个县令的，是防是杀。
平时贪吃贪喝的啊，现在该是出力的时候了。我这不是来了吗？啊，再说了，我是大夫，但我是县里的家医，我能随随随便便给人看病吗？我这就不错了。你是来了，你的信来了吗？信不来就不死了吗？你擦好没有啊你？擦好了。你擦好上药啊？哦。救人呢？救什么人？这是总兵。哎呀，我不管是总兵还是曹兵，我眼里只有伤兵。别啰嗦了，这是危险，快走！喂，我不走，走啊县令大人，你有几分把握能守住城池？诸位请放心，我乃乔军县令，定与乔军共存亡。大人不必担忧，我与曹家军冲杀出去，这一来，总兵定会以为我们据险而守，此举可以杀他们个措手不及；这二来，在总兵没有重兵集结之前，重伤敌军。或许能掌握最佳时机。啊，那就最好不过了。小姐，你的伤还没有好，先进去休息吧。董军攻城，光听这厮杀声就知道，凶险惨烈。这帮人为什么要打咱们乔俊啊？曹操刺董逃回乔俊，他们是想让爹爹交出曹操。曹操？嗯，要不是因为他，我们早就逃出城了。小姐，你也不会中箭呀。这都是命啊！嗯，小姐，有的时候呀，很多事情都是命，所以呢，你要想开一点，那些烦心的人和事情就不要去想他了。随我出城，讨伐董贼！好，好贼！好，好贼！出发！<笑>